好照顾他。这个就不用你操心了，我肯定会的。我们就先走了，再见，再见。哎，子欣姐，走了。怎么样？今天累不累啊？还好啊，有你在。公益。对，成品一直主打的就是健康生活，我们可以以健康为主题举行一场公益活动。这个主意不错，而且之前成品就跟很多的公益组织合作，只是我们从来都没有宣传。那现在就应该宣传起来了呀！前段时间那疫苗事件不是闹得沸沸扬扬的吗？我觉得我们应该可以和医院合作，进行一场公益义诊。丁丁，可以麻烦你问一下宁医生，他们医院愿不愿意和我们合作吗？呃，这个公益义诊，请乳腺科的医生来，可能不太合适吧？怎么会？下个月不就是乳腺癌防治月了吗？我再去联系一下粉红丝带组织，他们肯定愿意来帮忙。而且再加上我们的客户大部分都是女性，我觉得肯定会吸引很多人来的。听子欣这么说的话，倒挺有道理的。现在就是不知道，宁医生愿不愿意来啊？我去问维姐没问题，但我有一个条件。如果你的条件是，我以后再也不能见你的话，那咱们还是找别的医生吧。想哪儿去了？我是想说，如果你们要做公益。就请一直做下去，而不只是为了恢复形象的权益之计。这没问题。好，那我去问问韦景的意思。嗯。快走。怎么，突然这么好啊？五十千元钱啊？你的意思是，我之前对你不好啦？好好好好好，请请请请请。你怎么没去成品啊？那边的事都忙完了。差不多了。怎么了？不顺利啊？没有，挺好的。丁丁，我之前跟你说过，我不希望我们之间有任何的谎言，所以你有任何的事情都可以告诉我。我们商量过了，准备开设一些公益健康专题，除了成品相关的那些食品健康以外，还准备结合时事热点，搞一些跟乳腺癌防治月有关的活动。这都了解呀。所以，我们想，想请我去帮忙。嗯，可以。你居然这么爽快就答应了？公益问诊对于我们医院来说也是好事情，何乐而不为呢？而且。我也可以去见识见识，见识啊，没什么，就是见识一下大公司。我们成品这一次呢，是和医院以及粉红丝带组织做的一场公益问诊。呃，身为代言人呢，我是有义务为此活动多做一些宣传的。嗯、这边。温小姐，好。这次成品生活发生问题，您身为他的代言人，愿意继续出席他们的活动，这是否也是合约内的要求？这次我出席活动呢，完全是出于我对公司的信任，相信我们的产品到底如何，你们会自有公断。您好，请问这次问诊完全是出于公益性质的吗？是的，我们这次呢也准备了募捐箱，到时候所有的捐款呢会捐给国家乳腺癌研究协会作为科研用途。这次义诊还请了当红花旦周逸晨，有人评论说这是成品利用明星效应、公益行为来转移公众的视线，请问您作何解释？这个完全是无稽之谈。我们这一次呢，也和那边的高新医院达成了长期的合作。这次活动当中，所有的收益呢，我们都会全部捐助给对应的医疗机构。所以希望各位媒体朋友们能够多多支持我们，给我们多做一些宣传，谢谢。你身体没有什么问题，不用担心，可以走了。宁医生，辛苦了，谢谢啊。这次真的是要谢谢你，要不是有你这么诚心实意的帮忙
我们成品生活和高新医院也不会合作的这么顺利。我只是帮丁丁而已。不管怎么说，都得感谢你。毕竟之前我手下的员工对你做过那么过分的事情，我今天在这儿代他向你郑重道歉。没关系，要不是因为这件事情的话，我也不会这么快追到丁丁，对吧？是啊，我知道，现在。你是丁丁背后的男人，要不是你全力支持，丁丁也不会全心全意的来帮我。是啊，毕竟你们只是朋友，而我是她男朋友，当然应该做她的后盾了。嗯，千寻，那边做了一个直播展位，想邀请你过去互动一下。好，宁医生，可否帮个忙？陈总你好，你好你好，嗯，听说啊，成品网络平台将会进行一个全面的升级啊，嗯，请问一下，较之前相比有什么变化吗？呃，是这样，大家都比较关心食品安全，但是我知道大家对药品安全的关注度也丝毫不亚于食品安全，所以，我们接下来成品生活准备上线一个在线的药品销售渠道，你医生，陈总的这个想法非常不错。不过，想要在网上销售药品，是需要行政许可和实体店的基础。以现在的成品来看，可能还有些困难。呃，宁医生的这个担忧，我相信是大可不必的，因为我们成品生活已经在审批相关的手续，而且这次跟高新医院的合作非常的成功和顺利，相信这也为我们以后建造一个稳定的供货渠道打下了一个良好的基础。陈总这一点可能说错了，真正的供货渠道并不是医院，而是制药厂。呃，呃啊、是这样的，我们这里呢还有一个这男人，有的时候还真是幼稚。终于知道为什么宁伟锦这么快答应我邀请了，请问一下，根本就想砸场子。呃，很抱歉打断一下。因为我们今天邀请到的宁医生是国内知名的乳腺科医师，所以这位网友的问题，我们可能无法回答大家。这篇文章我是看到过的，所以我不太建议大家盲目的去相信朋友圈的这些文章。那按照宁医生的意思是，这位英国专家的文章是伪科学？我只是觉得大家大可不必迷信专家。尤其是朋友圈的那些养生文章。好，把这些都装起来。金姐，我过去一下啊。这边基本上已经完事儿了，你去把人手清点一下。都收好。然后就可以和大家先回去了。好，知道了，宁医生。刚才那个直播，差点被你们吓出半条命。怎么了？怎么了？你们两个都故意为难对方，以为我没看出来啊？虽然有些问题比较难回答，但都是为了帮他挽回公司形象。我知道。还好你学识渊博，他故意为难你的问题，你都答出来了。所以你是更担心他，还是更担心我？当然是你了。看你们俩这个样子，还真是挺般配的。我知道。我的任务完成了，剩下的就靠你自己了。丁丁，谢谢你。不用谢我，其实你最应该感谢的人是子欣姐。这两天没少为你奔波。哦，对了，装好了再讲。我知道。好好好，这是什么呀？之前走得急，都没来得及给你。这里面有你之前借我的六万块钱，还有你的股份，折成的现金，收着吧。公司现在是最需要钱的时候，我不能要。没关系，该花钱的地方都花的差不多了，这些本来就是你应该拿的，你拿了这个以后，咱们俩真就两清了。这样一来，林医生你就放心了。我一直都很放心。
，你医生。嗯。丁玲就交给你了，好好照顾她。这个就不用你操心了，我肯定会的。我们就先走了，再见，再见。哎，子欣姐，走了。怎么样，今天累不累啊？还好啊，有你在。教授，您还在忙呢，你不忙吗？呃，忙。有事吗？嗯，那个，没事儿。昨天前天两个大夜班，今天上午病房那边又出了点状况，让你们两个没有休息成。护士长都跟我说了，辛苦了。苗苗也是。这都是我们应该做的。确实应该。但是该休息还是要休息的，我给你们俩请好假了，多休息一天，回家吧。怎么了？不想休啊？啊，不是不是不是，谢谢您，谢谢你教授。<笑>